दिस इज माई ग्रैंड प्राइवेट क्यू स्वीट मैंने ना भाई ये ब्रेड खाई देखो उसके अंदर पूरा चीज भरा हुआ है ये है भाई मेन्यू हमारा कतर एयरवेज में 45 फाइव डिग्रीज के लिए ये है ये टेक ऑफ पोजिशन है तो भाई ये हो गया अपना फ्लैट बेड ये है बिजनेस क्लास लाउंज इन्विटेशन सो दिस इज द इंटरनेशनल साइड ऑफ जीरो एट जीरो लाउंज हेलो पब्लिक वेलकम टू अनदर व्लॉग डेट एटीन ऑफ मार्च और मैं जा रहा हूँ दुबई बट इस बार दुबई में जा रहा हूँ टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे कतर एयरवेज के क्यू सूट में जो कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस क्लास माना गया है पढ़ता है प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो और अपने इंग्लिश बोलने वाले दोस्तों को भी शेयर करो क्योंकि आप वो भी देख सकते हैं वेलकम टू गार्डन टर्मिनल ऑफ बैंगलोर कतर एयरवेज जो थी ना सबसे पहली एयरलाइन थी टू ऑपरेट ए थ्री फिफ्टी इट वॉज द फर्स्ट एयरलाइन जिसने पहली बार ए थ्री फिफ्टी को लैंड किया था यूएस में नॉट जस्ट ए थ्री फिफ्टी शायद ए थ्री एटीज भी हमारी फ्लाइट है थ्री फिफ्टी की और हम कतर जा रहे हैं पहले दोहा लेकिन वहां से I have a very big surprise for you. वहाँ से दुबई जाएंगे of course, लेकिन वो vlog में भी शायद आप अब चलते हैं कतर एयरवेज के काउंटर में तो पहले तो इसको चेक इन कराते हैं और लाइन सेपरेट है बट कहीं भी कतर एयरवेज आई थिंक मैंशन नहीं है स्क्रीन में नहीं आ रहा कतर एयरवेज लेकिन बाहर बोर्ड में लिखा था ये है बिजनेस क्लास लाउंज इन्विटेशन अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करोगे कतर एयरवेज के ये ऐसे सिल्वर में मिलता है तो ये रहा बिजनेस क्लास बोर्डिंग पास नई ताजा खबर ये है कि बहुत सारे फेक वीजाज मिल रहे हैं ऑनलाइन दुबई के तो इन्होंने पहली बार रिटर्न टिकट पूछी होटल बुकिंग पूछी चेक किया कि वीजा लेजेट है कि नहीं तो पता ये मैंने भी फेस किया अभी ना जैसे आप यू वीजा पे जाओगे ना बहुत सारी फेक वेबसाइट आ रही है भाई बैंगलोर से पहली बार मैं डिपार्चर ले रहा हूँ इंटरनेशनल तो ये देखो प्रायोरिटी लेन है यहाँ पे ट्रेवल करते वक्त आपको इसमें में आता है पैसे असली इसमें वसूल होते हैं यहाँ पे लाइन है नहीं सिक्योरिटी में इमिग्रेशन हो गया सिक्योरिटी हो गई एंड बॉय वॉट अ स्मूथ एक्सपीरियंस कतर एयरवेज की फ्लाइट हमेशा बुक रहती हैं आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी अरे भाई एमिरेट्स बेटर है या कतर एयरवेज तो देखो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कतर एयरवेज का माना जाता है कि जो इनकी सर्विसेज है ना इसमें वैरायटी ज्यादा है डाइवर्सिटी ज्यादा है ट्रिपल सेवन टू हंड्रेड एल आर ट्रिपल सेवन थ्री हंड्रेड ई आर ए थ्री फिफ्टीज बहुत सारे हैं कुछ कुछ ए थ्री एटीज है लेकिन एमिरेट्स के ज्यादातर थ्री एटीज मिलेंगे आपको ट्रिपल सेवन भी है सर्विसेज बिल्कुल सेम है एमिरेट्स की ऑफकोर्स बहुत हाई क्वालिटी है बट बहुत सिमिलर है लेकिन कतर एयरवेज में ना बहुत वैरायटी मिलती है कतर एयरवेज का जो बिजनेस क्लास है ये फेमस है अपने कपल uh, स्वीट के लिए दो बेड्स एक बन जाते हैं अगर आप मिडिल वाली सीट लो और चार जो है uh, अगर आप फैमिली के ट्रेवल कर रहे हो चार सीट थैंक यू सो मच वट्स अ नेम नाइस मीटिंग यू अनूप नाइस सब्सक्राइबर मिल गया अनूप थैंक्स अनूप फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और बहुत सारी शॉप्स जो है अभी आ रही है नई नई दुकानें अभी मतलब बहुत वेकेंट है तो ये सब मतलब यहाँ पे और मॉल बन रहा है ये शॉप्स आ रही है लाउंज हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफकोर्स जीरो एट जीरो और ये सारी एयरलाइंस है अगर आप इनके बिजनेस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज हालांकि कार्ड में भी मेरे पास ऑप्शन है चाहूँ तो मैं फ्री में ले सकता हूँ बिजनेस क्लास सेक्शन जो है ना अलग होता है तो एक फायदा ये होता है बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का कि आपको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो क्योंकि आप बोर्डिंग पास दिखाओगे आपको एंट्री मिल जाएगी लेकिन कार्ड से एंट्री करोगे तो लाइन पे लगना पड़ेगा सो दिस इज द इंटरनेशनल साइड ऑफ जीरो एट जीरो लाउंज इफ यू आर ट्रेवलिंग इन बिजनेस तो आपका सेक्शन जो है ना दैट वुड भी डिफरेंट तो है ड्रिंक एरिया सिर्फ ड्रिंक्स मिल रही हैं और नॉर्मल कार्ड होल्डर्स यहाँ नहीं जा सकते दिस इज अ नॉर्मल एरिया जहाँ पे हर कोई मगर आपके पास कार्ड एक्सेस है तो यहाँ पे आप आ सकते हो एक्सेस कर सकते हो ये सारी ड्रिंक्स वगैरह है यहाँ पे स्प्राइट फैंटा जीरो कोक जीरो तो रखो यार मतलब क्यों नहीं रखते हैं भाई ये अभी यहाँ पे प्लेन डोसा का ऑप्शन है तो ये देखो भाई ये है पूरा एरिया यहाँ पे भी भाई खाना पीना चल रहा है प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह है और पाइन जूस वगैरह भी दिया है गार्लिक पोटैटो वेजिटेबल नगेट्स या फिर मिनी समोसा ये सारा कुछ मिल रहा है बुफे है जितना चाहो ले लो मेनीस वगैरह भी है पास्ता बनवाओ भाई जिस जो भी फ्लेवर का आप चाहते हो तो जो आपने पहले देखा वो वेज काउंटर्स थे दिस इज द नॉन वेज काउंटर्स नॉन वेज में फ्राइड चिकन और यहाँ पे चिकन नगेट्स पूरा बुफे सेक्शन ही है मेरे ख्याल से तो आला कार्ते सेक्शन होना चाहिए बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए डेली का बिजनेस क्लास लाउंज मुझे एक्सेस करना था लेकिन मैंने एयर इंडिया में ट्रेवल किया था आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम बैंकॉक गए थे तो उस वक्त हुआ क्या था कि एयर इंडिया के काउंटर्स अलग मतलब लाउंज अलग है बिजनेस क्लास के राइट तो उस वक्त में मैं एक्सेस नहीं कर पाया था आई थिंक वहाँ पे आला कार्ते सिस्टम है अदानी ला
क्लास में ट्रैवल कर रहे हो दैट टू इंटरनेशनल यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक्स का सेक्शन अलग दिया है फिर नॉर्मल बुफे ही है जो टर्मिनल वन का लाउंज था ना बैंगलोर का इंटरनेशनल वाला दैट वॉज बेटर सर्विस बेटर थी स्टाफ फ्रेंडली था और टेबल पे लाल आके चीजें मिल रही थी ठीक है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं तो बेसिकली कुछ भी आला कारते नहीं है सब आके ही लेना पड़ेगा और अगर आप बिजनेस क्लास सेक्शन में बैठे हो तो वहाँ पे भी सर्व कोई नहीं कर रहा ऑल्सो द फूड ऑप्शन आई फील इज वेरी लिमिटेड और एक चीज बोलूंगा यार भाई कोक जीरो तो रखो यार मतलब किसी को शुगर नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा मैंने देखा इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये मैंने ना कुछ खाने पीने के ऑप्शंस लिए हैं हमस है पिता ब्रेड है चिकन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था वेज में भी कुछ ऑप्शन नहीं है आपको याद होगा जब हम टर्मिनल वन के बिजनेस क्लास लाउंज में गए थे एन वी वर ट्रैवलिंग इन एमिरेट्स तो उसमें मसाज का भी ऑप्शन था फ्री मसाज आप सोचो आप कतर एयरवे जैसी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो और इतनी एवरेज सर्विसेज बट वो लोग कह रहे हैं कि अभी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि नया टर्मिनल है तो हाँ मैं तो बोलूँगा भाई आई जाए एटलीस्ट मसाज तो बहुत कॉमन है अदानी लाउंज में भी आपने देखी होगी टर्मिनल वन बैंगलोर में है तो भाई ट्राई करते हैं मैं तो सिर्फ नाम के इसको लेकर आया हूं ताकि मैं आपको बस दिखा दूं क्या टेस्ट है क्या नहीं पता नहीं है मोमो जैसा कुछ तो है चिकन का काफी ठंडा है उतना कुछ फ्रेश नहीं लग रहा उतने फ्रेश नहीं है नगेट्स भी पीता ब्रेड भी काफी ज्यादा हार्ड लग रही है एकदम पत्थर लग रही है तो ये मैंने कोई मॉकटेल लिए एंड इट लुक्स अमेजिंग वन करेक्शन कार्ड होल्डर्स को भी ड्रिंक्स मिलती है फ्री लेकिन दो मिलेंगी दो वाउचर्स मिलेंगे बेसिकली या तो वो दो बियर ले लें या तो वो 60 एम का कोई भी एक बिस्की ले लें तो ये मुझे मालूम नहीं था जो ये ये लाउंज है ना इसके सामने वाला मतलब जो पीछे साइड है वो कार्ड होल्डर्स के लिए कि भाई तीन बार टेंडर्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा बर्डन है यार मतलब आई फील दैट देर शुड बी मोर स्टाफ फॉर द बा काउंटर्स नॉर्मली भी क्योंकि होता क्या है ना कि तीन लोगों पर इतना बर्डन आता है और ये लोग क्या करते हैं अथॉरिटीज सैलरी बचाने के लिए तीन ही रखेंगे चार की जगह और ये तीनों पे इतना बर्डन आएगा और सर्विसेज इफेक्ट होती हैं सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन तो ये जो देख रहे हो ना दिस इज फॉर कार्ड होल्डर्स तो राइट नाउ इट्स टू थर्टी तीन पाँच की हमारी बोर्डिंग है सब्सक्राइबर्स एंड पार्ट ऑफ द फैमिली तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप के पहले एक लिस्ट बनाता हूँ जैसे कि उस कंट्री की सिम है कि नहीं कपड़े रखे कि नहीं जो पहनने चाहिए उस कंट्री के हिसाब से वीज़ा प्रिंट आउट कराया कि नहीं तो दुबई का ट्रिप प्लान करने से पहले मैंने मेक श्योर sure किया कि वहाँ की सिम हो मेरे पास क्योंकि कोई भी कंट्री के इमिग्रेशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको हॉन्गकॉन्ग में याद होगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और तब क्योंकि मेरे पास हॉन्गकॉन्ग की सिम थी ना पहले से तो इसलिए भाई मैंने उनको YouTube चैनल दिखाया और बहुत वेरिफिकेशन वाली चीजें होती हैं जब मैंने ना ई सिम जो है पहले इंस्टॉल कर ली दुबई की और मैंने यूज किया न्यूमेरो ई सिम ऐप उसके लिए अब न्यूमेरो ई सिम ऐप करता क्या है ना मैं दुबई जा रहा हूँ राइट अगर आप यूएस जा रहे हो टर्की कहीं भी जा रहे हो तो आप इंडिया से ही उस कंट्री की ई सिम इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में ई सिम भी ना देखो दो प्रकार की होती है एक तो होगा सिर्फ मोबाइल डेटा जिसमें सिर्फ आप मोबाइल डेटा एक्सेस कर पाओगे एक होगा नॉर्मल वहाँ का लोकल नंबर भी ले सकते हो नुमेरो ई सिम आपको दोनों सर्विस प्रोवाइड करता है आपको अगर सिर्फ मोबाइल डेटा चाहिए अगली कंट्री का जहाँ पे भी आप जा रहे हो वो भी मिल जाएगा और अगर आपको लोकल सिम चाहिए तो वो भी मिल जाएगी कभी भी गलती से वाईफाई पे डिपेंड मैं तो जाना एयरपोर्ट के कि लगे कि भैया हम तो एयरपोर्ट वाईफाई से कैब बुक कर लेंगे या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर को बता देंगे एयरपोर्ट वाईफाई यूज करके कुछ भी ऐसा कभी नहीं होता है तो इसलिए ई सिम होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो बस करना क्या है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है न्यूमेरो ई सिम ऐप का आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद कंट्री चूज करनी है कौन सी कंट्री में जा रहे हो उसके बाद आपको बहुत सारे पैकेजेस आ जाएंगे मोबाइल डेटा के कोई भी कोई भी मोबाइल डेटा चूज करना और उसको परचेज कर लेना कार्ड के थ्रू पेमेंट ईजिली हो जाएगी और फिर ई सिम को अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेना दैट सेट अगर आपको लोकल नंबर चाहिए उस कंट्री का तो वो भी ऑप्शन है तो इट्स अ वर्चुअल फोन इन अ फोन तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जाके अभी डाउनलोड कर लो न्यूमेरो ई सिम ऐप अपने ट्रैवल को बहुत इजी बनाओ देखो मैंने कहा था ना ये गार्डन टर्मिनल है तो अभी हम टर्मिनल के बाहर ही आ गए यहाँ पे ट्रांजिट जोन में ए है ही नहीं अभी मैं जा रहा हूँ डी टू डी से मेरी फ्लाइट है तीन पांच से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी फाइनली द बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड और ये मेरा माइक का जो ये ट्रांसमीटर है ये गिर गया था मुझे मालूम भी नहीं चला पीछे वाले पैसेंजर ने देख लिया है मुझे ला के दे दिया ना बहुत भारी नुकसान हो जाता एरो ब्रिज काफ़ी ज़्यादा स्वैंकी है टर्मिनल टू के इंटरनेशनल साइड में एज ए सेट की मेरा पहला एक्सपीरियंस है कतार एयरवेज ए थ्री फिफ्टी वन थाउजेंड में अराउंड फोर्टी सिक्स क्यू सूट कैबिन है और ए
दिस इज माई ग्रैंड प्राइवेट क्यू स्वीट ऑफ कतर एयरवेज टू लेग स्पेस बहुत ही ज्यादा है एक चीज मुझे अच्छी लगी कि जो ये सीट्स हैं पहले से ही थोड़ी सी रिक्लाइंड है मोर कंफर्टेबल जो ब्लैंकेट है आपको लगेगा जैसे ताज में जो मिलता है ना वैसा ब्लैंकेट है बट देखो इसकी पैकिंग कैसी की है और कितना ज्यादा प्रीमियम लग रहा है सो दिस इज द पिलो वॉट यू गेट काफी बड़ा है एंड इसका डिजाइन देखो बहुत ही डिफरेंट है क्या शो थैंक यू क्योंकि ये प्राइवेट स्वीट है तो यहाँ से ये बंद भी हो जाता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसके थ्रू आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हो तो अगर आपको मसाज करनी है तो आपको ये प्रेस करना है ये देख रहे हो पीछे ये मसाज का साइन बना है पूरा रिक्लाइन करना है तो इसको आप प्रेस करोगे 45 फाइव डिग्रीज के लिए ये है एंड दिस इज फॉर द फूड अगर आपको खाना खाना है तो आप इसको प्रेस करोगे सीटिंग पोजिशन में मतलब ईटिंग पोजिशन में आ जाओगे ये टेक ऑफ पोजिशन है ये हमारे स्वीट की ब्राइटनेस है सो दिस इज ए थ्री फिफ्टी वन थाउजेंड कंट्रोलर है जिसके थ्रू आप आई एफ ई कंट्रोल कर सकते हो बट देखो इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं अरे भाई देखो क्या लिखा है स्वाइप टू वेकअप स्वाइप टू वेकअप जैसे आई फोन स्टाइल में अपन करते हैं ना अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दूं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं दीज आर दी हेडफोन्स अब ये हेडफोन्स की कंपनी कौन सी है ये मैं खोल के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे पानी की बोतल दी हुई है ये पानी की कंपनी जो है ये कतर की है आपको पता होगा कतर जो है वो स्पॉन्सर करती है दुनिया की बेस्ट फुटबॉल टीम्स को आप चाहो तो इसको आप बंद कर सकते हो तो जो मेरी सीट है ये रेयर साइड पे है मतलब फ्लाइट जो फ्लाई करेगी वो इस साइड फ्लाई करेगी लेकिन मैं बैठा हूँ ऑपोजिट तो ऐसा बहुत कम होता है तो यूजली तो जब आप बिजनेस क्लास में बैठोगे या नॉर्मल इकोनॉमी में भी उसी साइड बैठते हो जिस साइड प्लेन फ्लाई कर रहा होता है लेकिन अभी मैं ऑपोजिट में बैठा हूँ यहाँ बैठा हूँ ना और प्लेन उड़ेगा इस साइड तो कतर एयरवेज ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट पे फ्लाई करती है और जो कतर एयरवेज की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट है वो है दोहा से ऑकलैंड न्यूजीलैंड मैं बात करूँ मेरे सीट की विथ की तो लगभग 21 इंच की विथ है और 80 इंच की लेंथ है मेरी सीट की ए थ्री में और ट्रिपल सेवन में थोड़ी वेरी करती है अभी आप यहाँ पे स्टोरेज देखो भाई इतनी ज़्यादा स्पेस दी है मतलब आराम से लैपटॉप रखो जो रखना है रखो और साथ में हमें ये रिफ्रेशिंग टावल भी मिले ये है भाई मेन्यू हमारा कतर एयरवेज में एमरेट्स का मेन्यू जो देख ही लिया था एंड आई थिंक एक है ओ हो हो आला कार के तो कतर एयरवेज का मतलब सीन रहता है ना यू कैन ऑर्डर एनी थिंग एनी टाइम इनका कोई टाइम मेन्यू नहीं है कि ब्रेकफास्ट स्टार्टर्स फ्रूट्स बहुत कुछ है ये ड्रिंक्स मेन्यू है बेसिकली तो ड्रिंक्स में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है विदाउट अ डाउट अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ का प्राइस मेंशन कर पाऊँ जिसका भी मतलब पॉसिबल हो तो बहुत टाइप्स की वाइन्स शैम्पेन स्पार्कलिंग वाइन्स ये जो कतर एयरवेज है ये कतर की नेशनल एयरलाइंस आपको पता होगा बेस दोहा है और 2013 में ना ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंडर आ गया था ऑल्सो अभी अभी नया फर्स्ट क्लास लॉन्च हुआ है कतर एयरवेज का तो कभी मौका मिला तो उसमें भी हम ट्रैवल करेंगे अच्छा ठीक है भाई अभी बताता नहीं हूँ मैं आपको दिस इज द प्राइवेट स्वीट यू स्वीट और जब मैं दुबई गया था लास्ट ईयर तब मैंने कतर एयरवेज का इकोनॉमी क्लास किया था और दिस इज बिजनेस क्लास ऑफ कतर एयरवेज एंड दिस इज ड्रीम पंद्रह हजार लाइक इन दिस वीडियो एंड मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ तो कभी सोचा था हमने कि हाँ कभी करेंगे ट्रैवल क्यू स्वीट में लेकिन आज मौका मिला है यहाँ तक भी देखा है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना अगेन फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है डब्ड है और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम नए अपडेट्स मैं देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ तो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एरो ब्रिज हट चुका है तो आप ये चीज़ देखो अंदर भी लाइट्स वगैरह जल रही हैं मतलब ओवरऑल भाई बहुत ही क्लासी सा कमाल सा इंटीरियर है मतलब दो दो विंडो शीट मिल जाती है तो हाँ ये थोड़ा सा और स्वैंक किया क्लास ही बना सकते थे ऑल्सो अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो यहाँ पे ना इंटरनेशनल अडाप्टर कैरी करना मैं हर बार बोलता हूँ देखो सामने भी यू पोर्ट है तो कतर इज़ द फिफ्थ और द फोर्थ मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कतर एयरवेज ने 150 प्लेन का ऑर्डर दिया है वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट्स का पहले से ऑफकोर्स बहुत सारी फ्लीट्स हैं इनके पास और अभी ना बोइंग के साथ कुछ सीन चल रहा है बहुत खतरनाक वाला आपको पता होगा बोइंग का एक जो विसल ब्लोअर था अमेरिका में
हो गया अभी भी एक और सीन देखा मैंने कि बोइंग का एक प्लेन था कोई टेक ऑफ के बाद उसका टायर निकल गया और टायर वो किसी गाड़ी के ऊपर गिरा है तो मतलब कुछ सीन चल रहा है यार अभी बोइंग के साथ इट विल अफेक्ट एवरीबडी ऑफ अस मतलब आपको मुझे सबको अफेक्ट करेगा क्या ऐसा भाई लूप होल है बट आई होप कुछ ना हो ऑफ कोर्स अभी वो जो अलास्कन एयरलाइंस के साथ सीन हुआ था ना चलते प्लेन में खिड़की उड़ गई सबको पता होगा उसके बाद से भी बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो बोइंग है वो यू की कंपनी है और एयरबस जो है वो यूरोप की है तो एयरबस इज कंसिडर्ड यूजली मोर सेफ एंड रिलायबल ऑफ कोर्स अभी ये भी ये थ्री फिफ्टी है जो मेरा प्लेन है और इंडिया ने तो अभी अभी ए थ्री फिफ्टी खरीदा है भाई एयर इंडिया का मतलब जो पहला आया है बट बाकी सारी फ्लीट एयर इंडिया की बोइंग की है मतलब कुछ भी सीन हुआ ऐसा कभी बाय चांस कभी ना हो कि बोइंग के प्लेन अभी जो है अनसेफ माने जा रहे हैं ऐसा कभी ना हो तो भाई एयर इंडिया तो पूरा ही मतलब नीचे ही आ जाएगा सिर्फ दो ही प्लेन उड़ेंगे बट अगर मैं ड्रिंक्स मेन्यू की बात करूँ तो यस जो मैं बात कर रहा था ना आपसे एनिमल की इट गॉड एक्सटिंग इन नाइनटीन सेवेंटी वन फिर इसकी कुछ ब्रीड्स यू एस से लेकर आए सऊदी से लेकर आए ब्रीड करवा के वापस इसकी जो संख्या है बढ़ाई गई कतर में तो ये जो एनिमल है इसी कतर में इसका लोगो है ब्लैंकेट टॉप टॉप क्वालिटी है भाई इसको अभी उड़ के आराम से सोएंगे ये हमारी शैम्पेन आ गई क्या लग रही है यार ये जो लाइट पे इफेक्ट आ रहा है ना दिस इज द ग्रैंड वॉशरूम ऑफ कतर एयरवेज क्यू स्वीट का देखो दो एडिशनल क्रीम दिख रही है भाई मुझे साफ साफ एक मॉइस्चराइजर है और एक परफ्यूम है क्या है फेशियल वाटर है तो कुछ कुछ डिफरेंट है लैंडिंग के पहले आऊँगा एक बार मुंह पे लगाने भाई थोड़ा बहुत सूल लें यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह है और बहुत स्पेशियस है देखो यहाँ पे मिरर वगैरह भी है ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और अगर खुले में शौच करना है आपको तो वो भी कर सकते हो देखो भाई यहाँ पे विंडो शीट दी हुई है टिश्यू पेपर्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं ये है एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस मूवीज़ टीवी ऑडियो टच स्क्रीन बहुत ही ऑफ कोर्स बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही स्मूथ है कोई दिक्कत है नहीं इसमें तो मूवीज़ में क्लिक करोगे तो अरेबिक मूवीज़ बॉलीवुड यूरोपियन एशियन भाई जो चाहो इनकी फ़्लाइट हर जगह जाती है दुनिया में तो हर जगह की मूवीज़ हैं साउथ इंडियन मूवीज़ भी मिलेंगी आपको पहले लोग क्लॉथ ला के रखते हैं एंड इट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी दिस इज द सॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट राइट अभी हमारा खाना आ रहा है ठीक है अभी आधा ही आया है आई थिंक ये देखो ये चीज़ आया है ये है पेपर पेपर है या सॉल्ट है एम नॉट श्योर ये शुगर लग रही है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये क्या है और ये तीन टाइप के बंस आए हैं हमारे पास ओ हो हो भाई ये देखो यार ये देखो इक्रोजॉन टॉप टीयर क्वालिटी नो डाउट एंड देखो भाई कितने कमाल के लग रहे हैं ना दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं एंड इस ग्लास में आई थिंक जूस या पता नहीं क्या आएगा बिल सीधा डीज आदि कटलरीज मेरा फोकस है मेरा काम है आप लोगों को ढंग से दिखाना चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं बट जो सिर्फ ट्रैवल कर रहा है ना जिसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्या है क्या नहीं फोटो वोटो खींचने का कोई मतलब नहीं है उसको उसके लिए तो भाई जन्नत है मतलब सिर्फ सोएगा और खाएगा तो ये मैंने ना कुछ योगर्ट मंगवाई थी और भाई क्या लग रही है ये तो अभी अभी मैंने ना भाई ये ब्रेड खाई देखो इसके अंदर पूरा चीज़ भरा हुआ है इस ब्रेड के अंदर मज़ा आ गई यार आज नंबर देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है कैसे लोग इतना फ्रेश रखते होंगे ये सब हमारी मेन मील आ चुकी है ये ऑमलेट पोटेटोज सॉसेजेस और बीच में भाई कोई कुछ करी टाइप की दी है और मैंने साथ में ना सॉस वगैरह जो है ले ली मेनीस का भी ऑप्शन था और ये मस्टर्ड सॉस है एंड ये रही हमारी योगर्ट और ये है पानी एंड हाँ अगर आपको सॉल्ट पेपर बढ़ाना है कम करना है तो वो भी कर सकते हो क्या प्रेजेंटेशन है बेसिक मैनर्स तो यही कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा कपड़ा रखना चाहिए ताकि खाना ना गिरे दो फोक दिए हैं एक स्पून है एक छोटा वाला स्पून है तो ये है भाई ओवरऑल हमारा ब्रेकफास्ट भाई स्टार्ट करते हैं पहले इस योगर्ट से जो कि बहुत कम माल की दिख रही है बहुत ही अमी दिख रही है तो ट्राई करते हैं भाई पहले योगर्ट योगर्ट बहुत बढ़िया है आप देखोगे जो सबसे बेस्ट चीज़ें होती है ना एक्सट्रीम मीठी नहीं होती हल्की हल्की मीठी है योगर्ट और बहुत कमाल की है ट्राई करते हैं ये सॉसेजेस ये जो करी दिखाई ना मैंने आपको करी के साथ मिक्सर के खा रहा हूँ भाई अपन देसी आदमी हैं ठीक तो <laughs> देसी चीज़ें ज़्यादा समझते हैं एनी anyway, धीरे धीरे करके मैं सारे नाम जो है ना एक टाइम पे एग्जैक्टली exactly लूँगा देखते हैं भाई सॉसेजेस कैसे हैं hmm. तो ये जो करी है ना इसमें इंडियन फ्लेवर है आपने मेन्यू देखा मेन्यू में भी इंडियन ऑप्शन ज़्यादा थे टेस्ट भी थोड़ा इंडियन दिया है बिलीव मी जब आप इंडिया के बाहर जाते हो ना टेस्ट बिल्कुल ही बदल जाता है वैसा खाना आप मैक्सिमम टाइम नहीं खा सकते ट्राई करते हैं ये है ऑमलेट ट्राई करते हैं ऑमलेट इस सॉसेज के साथ देखते हैं ऑमलेट कैसा है बढ़िया पटेटो वेजेज हैं और ये आला कारते हैं मैं जितना चाहूँ मंगवा सकता हूँ अनलिमिटेड है बाय द वे और अगर आप जैसे अल्कोहल नहीं पीते हो बाय चांस 
तो सॉफ्ट बेवरेजेस में मॉकटेल पांच पांच छह छह टाइप की मॉकटेल्स हैं जो चाहो मंगवाओ क्रू आई उन्होंने पूछा कि सम मोर शैम्पेन फॉर यू मैंने कहा नहीं भाई सुबह पांच बज चुके हैं और शैम्पेन पीने का वक्त भी नहीं है और इसके आगे जो है जो जर्नी है वो और भी फाड़ू है तो भाई थोड़ी बहुत हिम्मत तो चाहिए यू कैन क्लियर दिस थैंक यू आज हमारी क्रू है नेम इज टी वो है बैंकॉक से थाईलैंड से वेरी हम्बल तो ये आया है भाई हमें मिंट का ऑप्शन या हर नेम इज टी एंड इट वॉज ग्रेट टी यू नो द होल सर्विस एंड द होल एम्बियंस एंड इट वॉज वेरी नाइस या या इट वॉज माई प्लेजर ट्रेवलिंग इन क्यू सूट नेक्स्ट फ्लाइट आई हैव टू दुबई सो या सो लेट सी हाउ दैट एक्सपीरियंस थैंक यू सो मच श्योर श्योर थैंक यू या या श्योर तो भाई इसको अभी हम करेंगे फ्लैट बेड तो भाई ये हो गया अपना फ्लैट बेड एंड दिस इज द प्रॉपर क्यू सूट तो यहीं पे सोते हैं आराम से थोड़ी देर इसको हम बंद कर देते हैं मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो एक चीज़ मैंने अभी देखी तो ये जो है ना इसको आप एडजस्ट कर सकते हो इसको प्रेस करो हाथ यहाँ रख सकते हो बेसिकली और अगर सो रहे हो ये नीचे हो जाएगा तो अब थोड़ी देर सोते हैं बात देखते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है ये ब्लैंकेट मैंने ऑलरेडी रखी हुई है और मेक श्योर sure गाइज आपकी सॉक्स बढ़िया हो बदबूदार सॉक्स मत पहन के आ जाना भाई पूरा कैबिन गंदा हो जाएगा तो वेरी गुड मॉर्निंग तो सुबह सुबह मैंने ये कॉफ़ी मंगवाई है अपने लिए शुगर फ्री अलग से मंगवाई है मैंने और दो कुकीज़ हैं ठीक है एक चॉकलेट वाली और एक सॉल्टेड कैरम है और इतना कंफर्टेबली मैं कभी नहीं सोया अपनी लाइफ में सो इट वाज सम ग्रेट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया सा अरोमा आ रहा है इस कॉफ़ी से मज़ा आ गई पूरी नींद खुल गई तरीके वाली और बहुत कंफर्टेबल नींद आई मज़ा आ गया मतलब मुझे लगा मैं पता नहीं बहुत कंफर्टेबली सोया हूँ बिकॉज मे बी मैं थका ज़्यादा था बोल सकते हो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया हुआ है ये मिनट मैं अपने घर ले जाऊँगा मेरे ना ये माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये अब इसके अंदर लगा दिया केस के अंदर अभी ये चार्ज हो रहा है हेडफोन्स को अनबॉक्स करते हैं अभी मेरे पीछे देख लो सुबह हो चुकी है तो एमरेट्स में तो आ, कोई एक्स कंपनी के हेडफोन्स दिए हुए थे जिसका प्राइस कुछ सेवेंटी टू थाउजेंड था फर्स्ट क्लास में कतर क्यू सूट्स में आपको ये मिलता है और सी इनका खुद की कंपनी है कोई लुक एंड फील काफ़ी बढ़िया लग रहा है और ये लेदर वगैरह का कुशन वगैरह दिया है ऊपर टू मेक इट मोर कम्फर्टेबल भाई कम्प्लीटली नॉइस कैंसिलेशन है कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो आपको पता है प्लेन में कितनी आवाज़ आती है राइट तो हाँ नॉइस कैंसिलेशन में टेन ऑन टेन स्ट्रेट नाइन ऑन टेन Guys, we started our descent already, और लगभग लाइक हाफ एन आवर के अंदर अंदर वी पी इन दोहा तो मैं आपसे ना अब सीधा दोहा में मिलता हूँ सो फाइनली वी आर आउट एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी अभी हाफ एन आवर भी नहीं हुआ हमें लैंड हुए लाइक विद इन टेन मिनट बंदे ने एरोब्रिज कनेक्ट भी कर दिया एंड वी आर आउट आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज अपने इंग्लिश वाले जो आपके दोस्त इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ भी ये ब्लॉग शेयर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक कमेंट छोड़ के जाना इस वीडियो में ताकि मैं और मेहनत कर सकूं। 
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइस टेक केयर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग